নমস্কার সবাই আন্তরিকভাবে স্বাগত ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের অনুষ্ঠানে আপনাদের আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে মানে খবর পাচ্ছিলাম ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের ম্যানেজমেন্টের সময় কথা হচ্ছিল উনি বলছেন যে মানুষের মধ্যে এতটা বিশ্বাস ভরসা এবং পজিটিভ রেসপন্স আসছে তার জন্য টিভির ওপারে বসে থাকা সবাইকে আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নিশ্চিতভাবে এটা ঠিক যে গ্রুপ অফ ডাক্তার্স ডক্টর্স দ্বারা পরিচালিত ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আপনার কাছে সব থেকে বেস্ট আয়ুর্বেদের যে পরিষেবা যে সার্ভিস সেটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পুরোপুরিভাবে দায়বদ্ধ কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এবার আপনাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কিছু অদল বদল কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন সেগুলো হলেই নিশ্চিতভাবে চিকিৎসক এবং রুগী এদের মধ্যে সম্পর্কটা যত বেশি দৃঢ় হবে আপনাদের বেটারমেন্ট কিন্তু তত বেটার হবে আমরা ন্যাচারালি আজকে তিরিশ মিনিটের অনুষ্ঠান আমরা ধীরে ধীরে রোগগুলোকে ধরে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করি তো তাদের মধ্যে আরেকটা যেটা বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গা যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কিন্তু যারা রয়েছেন চিকিৎসক সবাই রেজিস্টার্ড আয়ুর্বেদ প্র্যাকটিশনার্স তো সেক্ষেত্রে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাব আমাদের সঙ্গে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর শশাঙ্ক চৌধুরী রয়েছেন যিনি পঞ্চকর্মার উপর অবশ্যই স্পেশালাইজড এবং দীর্ঘদিন ধরে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করছেন আন্তরিকভাবে স্বাগত আপনাকে অনুষ্ঠানে এর আগেও একবার দেখা হয়েছে তখনও বেশ কিছু কথা হচ্ছিল আপনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন এখন আমরা এটাও জানি যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানুষ চিকিৎসা করান কিন্তু আমি একটা জায়গায় জিজ্ঞেস করব যে বেশ কিছু সিরিয়াস ডিজিজ যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে ক্রনিক ডিজিজ হিসাবে সামনে আসে এগুলোর ক্ষেত্রে এবার মানুষ কি বলুন তো ডাক্তার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কনফিউজড হয়ে যায় কারণ যখনই মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয় বা কেউ যখন সাজেশান দেন বিশেষত আমি চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখেছি এক একজন এক একটা পদ্ধতি এক একজন এক একটা ডাক্তারের সাজেশান মানুষকে দিয়েছেন এই ওনার কাছে যান ভালো হবে ওই চিকিৎসা করান ভালো হবে এই ব্যাপারগুলো থাকে তো আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি ক্রিটিক্যাল ডিজিজের ক্ষেত্রে মানে যেহেতু আপনি বললে ব্যাপারটার মধ্যে অথেন্টিসিটি থাকবে আমার দর্শকদের জন্য একজন চিকিৎসকের থেকে শুনতে চাই ক্রিটিক্যাল ডিজিজের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ কতটা অ্যাপ্লিকেবল বা কতটা মানে পিন পয়েন্টে অ্যাপ্লিকেশন সম্ভব না দেখুন আমাদের লাস্ট প্রোগ্রাম ইনফ্যাক্ট লাস্ট উইক যে প্রোগ্রামটা হয়েছে তখনও তো আমরা এই ডিসকাশনটাই করছিলাম আপনি বলছিলেন যে ক্রনিক ডিজিজেরই আসে বা অনেক সময় পরে আসে তো নর্মালি তো আয়ুর্বেদিক ডাক্তারদের কাছে বা যত প্র্যাকটিসনার আছে অ্যাটলিস্ট ইন্ডিয়ায় তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ক্রনিসিটি হওয়ার পরই আসে আর ডেফিনেটলি যেটা আমি তখনও বলছিলাম যে এখন মানুষের ওপর অ্যাওয়ারনেস বেড়েছে তো সেই অ্যাওয়ারনেসটা তো রেজাল্ট আসার পরই বেড়েছে যদি রেসপন্স না হতো তাহলে তো সেই অ্যাওয়ারনেসটা আর বাড়তো না তো ডেফিনেটলি ক্রনিক ডিজিজের উপর বা যত ক্রিটিক্যাল ইলনেস আছে সেক্ষেত্রে তারা দেখছে যে আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি একটা সুস্থভাবে নিজের লাইফ লিড করতে পারছি অনেক সময় কি হয় হয়তো ক্রনিসিটিটা এতটাই বেশি হয়েছে যেখানে ওই চেঞ্জেসগুলোকে রিভার্স করা যেতে পারে না কিন্তু সেখানে আমরা কি করতে পারি ডিজিজটা ওই জায়গাটাতেই অ্যারেস্ট করে দিতে পারি যে রোগটা যেন ওখান থেকে আর আগে না বাড়ে আর বাকিটা যতটা লাইফ টাইম আছে সেটা যেন সে ফ্রিলি অ্যাটলিস্ট আমাদের সবসময় এম থাকে কি একটা মানুষ যেন তার ফিজিওলজিক্যাল ওয়ার্ক করতে পারে ফিজিওলজিক্যাল ওয়ার্ক বলতে একজন মনে করুন বাড়ির মা বা বাবা বয়স্ক বৃদ্ধা তো সে যেন নিজের বাথরুমটুকুটা নিজে যেতে পারে ঠিক আছে সে যেন নিজের খাবারটা নিজে খেতে পারে সেগুলোর জন্য কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট চান মানে তারা কিন্তু ওইটাই চান এক্স্যাক্টলি সাধারণ মানুষের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পিপল এটাই চান যে একটা বয়সের পরে কেউ চায় না যে আমি খুব দৌড়ে আরাম কিন্তু ওনারা চাইছেন যে আমরা যেন নিজের বাড়ির কাজগুলো নিজের কাজটুকু যেন আমি নিজে করতে পারি এক্স্যাক্টলি আর সেই জিনিসটা আয়ুর্বেদ খুব ভালোভাবে পৌঁছাতে পারে এবার দ্যাট ডিপেন্ডস অন কি কোন স্টেজ অফ ডিজিজে আছে রেজাল্ট डेफिनेटলি পাওয়া যায় আমি এটা বলবো বাহ স্যার আপনাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি কিডনির ক্ষেত্রে মানুষের বহু মানুষের সমস্যা রয়েছে এবং আমরা যদি একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখব একটা বড় সংখ্যক পেশেন্ট তারা বিভিন্ন হসপিটালে অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্টের আন্ডার অবজারভেশানে তাদের কিন্তু ডায়ালিসিস চলে এবং ডায়ালিসিসটা এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে তাদের কিন্তু এখন মানে বেঁচে থাকাটা রীতিমতো একটা স্ট্রাগল প্রত্যেক দিন সকালবেলা উঠে তাকে ভাবতে হয় যে কীভাবে আমি বাঁচবো কীভাবে চলবে সারাটা দিন আয়ুর্বেদে কিডনির সম্পর্কে কী ট্রিটমেন্ট আছে বা কী করা যেতে পারে কিডনি ডিজিজের জন্য তো খুবই ভালো ট্রিটমেন্ট আছে মানে খুবই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড ট্রিটমেন্ট আপনি বলতে পারেন আগে আমাদেরকে বেসিক্সটা বুঝতে হবে মনে করুন আমাদের শরীরে কিডনির কাজটা কি কিডনির মেন কাজ হচ্ছে ফিল্টারেশন আমি সবসময় চেষ্টা করি একটা নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে যেন জেনারেল পাবলিক বা লেম্যান যারা তারা যেন বুঝতে পারুন কারণ অনেক সময় কি আমরা যেহেতু পড়ে আসছি মেডি
তার মানে কি হচ্ছে যে কিডনির অক্ষমতা ফিল্ট্রেশন করাতে সে প্রপারলি ফিল্ট্রেশন করতে পারছে না একদমই করতে পারছে না বলাটা ভুল হবে ডিজিজটা ধীরে 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 স্টেজ ওয়াইজ বাড়ছে আর সেই জন্যই ডায়ালাইসিস ডিপেন্ডেন্সি যখন আমার কিডনিটা ন্যাচারাল ওয়েতে ফিল্টার করতে পারছে না একটু থামাই ডাক্তার বাবু একটা ফোন রয়েছে আমাদের সঙ্গে ফোন নেব একদম পরিষ্কার কথা আমি ঠিক মেডিকেল টার্মোলজি ইউজ করাটা সাধারণ মানুষ হয়তো নিতে অনেক সময় পারেন না একদম খুব সত্যি কথা কিডনি যখন তার প্রপার কাজ ফিল্ট্রেশন করতে পারছে না কোন পর্বে সেখান থেকে আসবো কিন্তু তার আগে একজন ফোনে কে আছেন ফোনে হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো ডাক্তার নমস্কার নমস্কার দিদি ভাই আপনাকে স্বাগত কোথা থেকে বলছেন আপনি আমি শামবাজার থেকে বলছি আচ্ছা আপনার নামটা একটু শুনি আমার নাম না আমার মায়ের নাম ইভা ঘোষাল আচ্ছা আমার মায়ের অনেক দিন ধরে আর্থারাইটিসে ভুগছিলেন আচ্ছা তো এখন ওটা একটু ঠিকঠাক আছেন কিন্তু ওনার সম্পর্কে ডাক্তারবাবু মানে কিডনির প্রবলেম শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ ওনার ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা অনেকটা বেড়ে গেছে ফোর পয়েন্ট সামথিং হয়েছে তা অ্যালোপ্যাথিতে তার থেকে ওনার যেহেতু বয়সটা অনেক বেশি আমি চাইছি না আর অ্যালোপ্যাথিতে ওনার ট্রিটমেন্ট করতে আমি এটাই জেনে এ হলাম যে আপনাদের এখানে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট হয় কিডনির ওপরে কিডনির পেশেন্টদের তো যেহেতু আমার মায়ের বয়সটা একটু বেশি আমি চাইছি এই আয়ুর্বেদিকে কি এর কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে আপনি কাইন্ডলি একটু আপনার মার বয়সটা স্যারকে একটু জানাবেন হ্যাঁ আমার মায়ের বনে বয়স হলো 75 প্লাস 75 প্লাস বেশ স্যার কি বলবেন ওনার কি ডায়ালাইসিস শুরু হয়ে গেছে না ডায়ালাইসিস শুরু হয়নি সেটাই বলছেন ডাক্তাররা মানে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার যে ওনার ডায়ালাইসিস ডায়ালাইসিস করতে হবে অ্যাডভাইস করেছেন না ঠিক আছে বেশ আপনি একবার রিপোর্টসগুলো নিয়ে ওনার যেগুলো লাস্ট রিপোর্টস বা যাও ট্রিটমেন্ট হয়েছে সেইগুলো একটু নিয়ে পরে আমাদের ক্লিনিকে আসবেন তাহলে ওভারঅল ওনার এটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ডাক্তারবাবু চাইছেন যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের যে হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে না টেলিভিশন স্টুডে ওখানে আপনি যোগাযোগ করে নিন अदरवाइज আপনি WhatsApp এও নক করতে পারেন আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক করে এমন কি এটাও হতে পারে যে আপনি যদি আসতে আসতে যদিও বা ডিসটেন্স খুব একটা বেশি নয় শামবাজারই কি আপনি থাকেন जिज्ञेस कर ट्रिटमेंट सम्भव क्या थैंक यू भेरि माच सर की फोर पॉइंट सामथिंग उन्नी ब्रिएटिन लेवल हो डर्स एलोपैथिक चिकित्सक उन्हें एडभइस कर डायलिसिस कराते हैं ठीक ये पॉइंटाए दाड़िए एक पेशेंट जर मार बस सेभेंटी फाइव प्लस ए रखम बहु मानुष रही है तीन भावना शुरू कर डायलिसिस करार आगे एक बार जो एक आयुर्वेद जरा चिकित्सक रही है तरह एक एडभइस नेवा जाए मायर समस्या कत खुब 
হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম কোথা থেকে বলছেন হ্যাঁ শ্রেয়া বলছি যাদবপুর থেকে নমস্কার কেমন লাগছে আপনার দেখতে ক্যালকাটার ভেদের অনুষ্ঠান হ্যাঁ ভালো লাগছে দেখা হয় রেগুলারলি হ্যাঁ দেখা হয় আচ্ছা ওকে বেশ আজকে কেন ফোন করেছেন হ্যাঁ আমি আমার বাবার জন্য ফোন করেছি আমার বাবার আর্থ্রাইটিস এর প্রবলেম আছে তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু আমি সেটা কন্টিনিউ করতে চাইছি না আমি আয়ুর্বেদে যেতে চাইছি তো সেখানে কি এটা মানে সারবে আপনারা এই যে বলছেন না আমি আয়ুর্বেদে যেতে চাইছি এর আগের ফোনটা উনি ডায়ালিসিসের আগে একবার আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের কাছে শুনে নিলেন আমি এই দুটো ঘটনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর একদম প্রথম ইন্ট্রোডাকশান ফেজে ডাক্তারবাবু বললেন যে এখন কিন্তু মানুষ অনেক বেশি অ্যাওয়ার আমি এই কথাটা বুঝ মানে দেখুন আপনি যেটা বলেছেন তার সাপোর্টিংয়ে দুটো ফোন আসলো একদম ঠিক মানুষ অনেক বেশি অ্যাওয়ার কী বলবেন কোথায় ব্যথা ওনার কোথায় ব্যথা ওনার পায়ে মানে হাঁটুতে কি আচ্ছা কতদিন ধরে হচ্ছে ব্যথাটা जाते হয়তো কিছু রিসেন্ট রিপোর্ট থাকে তো অযথা আমাকে আর আবার ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে না সেক্ষেত্রে নতুন আর ফার্দার কোনো টেস্ট করা বা দরকার পড়বে না ওই জন্য যাও লাস্ট রিপোর্টস আছে বা যা প্রেসক্রিপশান যা মেডিসিন উনি ফলো করছে সেগুলো নিয়ে পরে একবার আমাদের ক্লিনিকে আসুন ওনার ওভারঅল ক্লিনিক্যাল চেক আপ সব কিছু করার পরে যেরকম ট্রিটমেন্ট দরকার সেরকম ওনাকে অ্যাডভাইস করা হবে আমার মনে হয় কিছুটা হয়তো পঞ্চকর্ম চিকিৎসা লাগলেও লাগতে পারে কিন্তু যদিও বা এটা উনি যেমন বললেন যে এজ যেরকম আছে বা খুব একটা ওয়েট নেই সেক্ষেত্রে মোস্ট প্রবলি দিস অস্টিও আলথ্রাইটিস আর হাঁটু ব্যথা বলে তো অস্টিও আলথ্রাইটিসের আর ছেলেদের মধ্যে কি হয় মেলসের মধ্যে অস্টিও আলথ্রাইটিস অতটা কমন নয় মহিলাদের ক্ষেত্রে একটা বয়সের পরে কি হয় নর্মালি অস্টিও আলথ্রাইটিস হবেই হবে একটা ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্সি হয়ে যায় বাট ছেলেদের মধ্যে সেই জিনিসটা নয় তাই কারণে কি ছেলেরা তাড়াতাড়ি আরও সুস্থ হয়ে ওঠে না তো আপনার বাবা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন আপনি একবার নিয়ে আসুন উইথ রিপোর্ট সব কিছু নিয়ে পেশেন্টকে আসুন বাহ এই যে কনফিডেন্সটা খুব কাজ করছে আমাদেরকে মানে আমাদেরও ভালো লাগছে আমরা যখন অনুষ্ঠান করছি তো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি আয়ুর্বেদ সম্পর্কে জানি না বাট একটা যখন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতে বসে এই ধরনের কনফিডেন্স নিয়ে যদি কোনো মানুষ পাশে বলেন তা আমার মনে হয় যে নিশ্চিতভাবে যারা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদকে বিশ্বাস রেখেছেন এবার আপনি বলতে পারেন যে কেন বিশ্বাস রেখেছে তার সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে এখানে যারা চিকিৎসা করছেন তারা রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিসনার্স একটা বড় ছাতার নিচে আয়ুর্বেদের ডাক্তারবাবু আমাদের একটা ছোট অনুষ্ঠানে বলে গিয়েছিলেন যে হাজার হাজার বছরের পর ডেফিনেটলি তো তাই সেটাকে মডার্নাইজড ফরম্যাটে কী করে মানুষের সামনে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা ক্যালকাটা উদ্বেদে রয়েছে যা যা সমস্যা আমি আবারও বলছি যে আজকে সরাসরি অনুষ্ঠানে ফোন পেলেন না বলে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আপনারা হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে সমস্ত যেগুলো আপডেটস রিপোর্টস রয়েছে যে এক্সামিন করেছেন আপনারা সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে চিকিৎসা যতটা করেছেন তার যত রকম আপনার কাছে এভিডেন্স রয়েছে সবটা নিয়ে আপনি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে যোগাযোগ করুন এবং ওনারা রয়েছেন সিদ্ধার্থ স্যার শশাঙ্ক স্যারের মধ্যে এরকম অনেকে রয়েছেন যারা কিন্তু আপনাকে ট্রিটমেন্টটা দেবে বেশ আমরা কিডনিতে ছিলাম কিডনির ফিল্টারাইজেশন আপনি বলছিলেন যে সেটা করতে পারছেন হ্যাঁ যেটা আমরা বলছিলাম যে কিডনির কাজ হচ্ছে ফিল্টারেশন করা আর ও ফিল্টারেশনটা ঠিকভাবে করতে পারছে না দ্যাট ইজ কল রেনাল ফেলিওর বা রেনাল ডিসঅর্ডার আচ্ছা এবার ডায়ালিসিসে কি করছে আমার যখন কিডনিটা ফিজিওলজিক্যালি বা ন্যাচারাল ওয়েজে নিজের কাজটা করতে পারছে না তখন আমি কৃত্রিমভাবে একটা মেশিন লাগিয়ে সেই ব্লাডটাকে পিউরিফাই করছি আচ্ছা দ্যাট ইজ কল ডায়ালিসিস আচ্ছা তাছাড়া তো কিছু হচ্ছে না মানে এবার আয়ুর্বেদে আসি আমি ওই পার্টটাতে তো খুব একটা বেশি ডিসকাশন করে লাভ হবে না আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টে যখন আমরা মেডিসিন দিচ্ছি সে কি করছে সে কিডনি ফাংশনিংটাকে বাড়াবার চেষ্টা করছে আর বাড়াচ্ছেও তো এই কারণে যখন দেখবেন আগেও হয়তো অনেক ডাক্তারবাবুরা বলেছে বা আপনারা শুনে দেখেছেন যে আয়ুর্বেদে ধীরে ধীরে ডায়ালিসিস বন্ধ হয়ে যায় ধীরে ধীরে প্রোগ্রেসিভলি কমে যায় কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায় এরকমও হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমার একটা পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল একটা পেশেন্ট ছিলেন তাকে এখানকার খুব বিখ্যাত মেডিকেল কলেজে ডায়ালিসিসের জন্য অ্যাডভাইস করা হয়েছিল আর পেশেন্ট খুব লিন থিন ছিলেন মহিলা পেশেন্ট এরকম মিড এজেড আই থিঙ্ক ফিফটি ফাইভ এরকম এজ হবে আর আমার ক্লিনিকটা ছিল ফার্স্ট ফ্লোরে তো ওনার ছেলে পেশেন্ট কীরকম কোলে তুলে পরে নিয়ে আসলেন দেখাবার জন্য স্যার এরকম ডায়ালিসিস এতটা উইক হয়ে গেছিলেন বলে তো এরকম ডায়ালিসিসের জন্য অ্যাডভাইস করা হয়েছে তো আমরা জাস্ট একটা ওপিনিয়ন নিতে আসলাম কিছু করতে পারি কিনা তো জেনারেলি আমরা অ্যাডভাইস দিলাম যেরকম ওনাকে দেখে পরে যা ট্রিটমেন্ট করার আর উনি এক মাস পর্যন্ত ট্রিটমেন্টও করালেন 
পরের মাসে সেই پیشنট কিন্তু হেটে পরে দুতলা উঠেছে তাই নাকি এক্স্যাক্ট মানে এক মাসের মধ্যে এতটা ইমপ্রুভ এক মাসের মধ্যে এতটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে তো আয়ুর্বেদিক মেডিসিনস উইথ দ্য হেল্প অফ পঞ্চকর্ম বলুন উইথ দ্য হেল্প অফ মেডিসিনস বলুন ও কি করছে কিডনি ফাংশনিংটাকে কিন্তু নরমালাইজ করার চেষ্টা করছে এবার আই সাপোজ আপনার হয়তো ডায়ালাইসিস চলছে মাইট বি সপ্তাহে দুবার করে ডায়ালাইসিস চলছে এবার তো প্রত্যেকবারই আমাদের ব্লাড প্যারামিটার্স গুলো চেক করা হয় কি রিয়ার ক্লিন কত আছে পোস্ট ডায়ালাইসিস কত আছে তো যখনই আপনি সাথে সাথে মেডিসিনটা শুরু করবেন ডায়ালাইসিস কখনো দুম করে বন্ধ করার অ্যাডভাইস করি না আমরাও কখনো করি না কারণ پیشنটাকে তো আগে ঠিক রাখতে হবে আগে তো কোনো ইমার্জেন্সিতে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে না আর মানে এরকম কথা বলা ভুল যে আয়ুর্বেদে কিছু একটা ম্যাজিক্যাল কিছু হয়ে যাচ্ছে বা উপর থেকে আকাশ দিয়ে কিছু আসছে इट्स আ ট্রিটমেন্ট প্রটোকল আর সায়েন্টিফিক ট্রিটমেন্ট প্রটোকল আর দ্যাট ইজ এভিডেন্স बेस्ड মানে এগুলো আমি বলবো না আপনি যে কোনো ল্যাবে করাতে পারেন মানে এরকম মনে হয় যে আমি কোনো পার্টিকুলার ল্যাবে বলবো আপনি এখান থেকে করেন বা এরকম ভাবে মানে ক্রিয়েটিনিন লেভেল কমবে এটা এক্স্যাক্টলি ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন লেভেল কমবে डेफिनेटলি আমার সাথে সাথে উনি হয়তো নিজে নেফ্রোলজিস্টেরও কানেকশনে থাকবেন যখন উনি ডায়ালাইসিস চলছে তো নিজে নিজে ডায়ালাইসিসের যে রেট অফ এটা আছে সেটা যে আছে কমে যাবে মানে যে সপ্তাহে দুবার যাচ্ছিলেন সেই বা সপ্তাহে একবার যাচ্ছেন তারপর হয়তো 15 দিনে একবার ডায়ালাইসিস নিতে হচ্ছে কারণ ও কিডনিটা ধীরে ধীরে নরমাল ফাংশনিং এ আসছে মানে ওর যে প্রক্রিয়াটা ছিল সেটাকে আপনি ওষুধ দিয়ে আবারটাকে তার প্রক্রিয়াটা নিজে নিজেই বাড়ানোর চেষ্টা এটা করছে মানে আপনারা জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা করুন ঠান্ডা মাথায় যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বর্তমান প্রজয় যেটা স্যারও বলছিলেন যে কোন জায়গাটায় পৌঁছে গেছে এবং কেন অপ্রতিরোধ মানে অনেক সময় তো মানুষের কনফিউশনের মধ্যে থাকেন যে আমি কোন ট্রিটমেন্টে যাব কেন আমি আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্টে আসবো তার প্রত্যেকটা কারণ স্যার কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করছেন সামনে কে রয়েছেন ফোনে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার স্বাগত নমস্কার সুপ্রভাত আপনাদের হ্যাঁ বলছি যে ওই আমার এখন 55 বছর বয়স আচ্ছা আমার পায়েসের একটু সমস্যা বলতে আমি একবার অপারেশন করে ফেলেছি আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি খড়দা থেকে বলছি খড়দা থেকে বলছেন নামটা অমল সাহা আচ্ছা বলুন তা একবার অপারেশন আমি অলরেডি হয়ে গেছে আই আপনার অ্যালোপ্যাথি কিন্তু আমাকে বলেছিল যে খুব একটা সাকসেস আমি পাবো না কিন্তু এখন যে কি সত্যি তাই ওটা আবার রিপিট রেকারেন্স করেছে হ্যাঁ ওটা এখন সমস্যা পড়ে গেছে আমি কিন্তু আমি আর মনে হচ্ছে না অপারেশনের দিকে আমি আর দ্বিতীয়বার আর দৌড়াবো আমি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আমি কিছু প্রোগ্রাম ফলো করলাম বেশ কিছু দিনের সপ্তাহ ধরে এখানে দেখলাম যে হ্যাঁ কি এর পদ্ধতি একটা খার সূত্র না কি একটা পদ্ধতি তা আমি কি তাহলে যোগাযোগ করতে পারি আমি থ্যাঙ্ক ইউ আমি বলার থেকে অনেক ভালো স্যার অ্যাডভাইসটা দিয়ে দেবেন স্যার কি বলবেন হিমোরয়েডসের ক্ষেত্রে আপনি যেটা শুনেছেন খারসূত্র পদ্ধতি ওটা একরকমের প্যারাসার্জিক্যাল প্রসিজিওর যেটা আয়ুর্বেদে অনেক কাল ধরে চলে আসছে এতে যেটা হয় এতে কিন্তু হিমোরয়েডস থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া যায় এবার সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে সবসময় যে খারসূত্রই করতে হবে সেটাও এসেন্সিয়াল নয় এটা টোটালি পেশেন্ট দেখার পরে যে ওনার হিমোরয়েডসটা ঠিক কোন ডিগ্রিতে আছে তো অ্যাকর্ডিংলি অ্যাডভাইস করা হয় কিছু ক্ষেত্রে শুধু মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টও করা হয় আবার কিছু ক্ষেত্রে খারসূত্র করা হয় হ্যাঁ কিন্তু লাইফস্টাইল এইসবগুলো মেনটেন করে থাকতে হবে আর পুরোপুরি নিরাপদভাবে মানে খুব লো রেটস অফ হিমোগ্লোবিনও যদি থাকে বা আদার কোনো কমপ্লিকেশানসও থাকে ইনফ্যাক্ট এরকম পেশেন্টেরও খারসূত্র করা হয়েছে যারা আগে বাইপাস সার্জারি হয়ে গেছে তো এটা ওনার কিন্তু আগে একবার অপারেশন হয়ে গেছে ওনার হিমোরয়েডসের অপারেশন হয়েছে হ্যাঁ হিট আবার হয়তো সেটা ডেভেলপ করেছে সেটা দেখলে বোঝা যাবে যে এক্স্যাক্টলি আর উইদাউট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমার মনে হয় না অ্যাডভাইস করাটা বেটার কারণ এই অ্যানোরেকটাল ডিসঅর্ডারটা এরকম একটা কমপ্লেক্স পার্ট না দেখবেন শুনে পরে ডায়াগনোস করার অনেক সময় মিস ডায়াগনোস হয় অনেকবারই আমি এরকম পেশেন্ট পেয়েছি যে মিস ডায়াগনোস হয়তো তার ফিশার হয়েছে কিন্তু সে জানে যে আমার পাইলস আছে সে তো জানে আমার পাঁচ বছর ধরে আমি পাইলসে ভুক্ত হই কিন্তু ওর পাইলস নেই হিমোরয়েডস নেই ও হয়তো ফিশারের পেশেন্ট তো ওই জন্য সবসময় গিয়ে পরে প্রপারলি ক্লিনিকে চেক আপ করানো চেক আপ করে পরে দেন ফাইনাল যেটা ডায়াগনোসিস হবে সেই অ্যাকর্ডিংলি ট্রিটমেন্টটা নাও কিন্তু আপনি বলছেন যে খার সূত্র ট্রিটমেন্ট করানো যেতে পারে এবং আচ্ছা ডাক্তার যদি বয়স তার অনেকটা হয় ধরুন প্রায় এইটটি কোটায় বয়স হলো হ্যাঁ সঙ্গে সুগার দীর্ঘদিন ধরে উনি ডায়াবেটিক পেশেন্ট खारिजियर्स 
সুগার থাকলো ডায়াবেটিস থাকলো বা যেমন আমি আগেও বললাম যে একটা পোস্ট বাইপাস সার্জারি پیشنটও খারসূত্র অপারেশন করিয়েছে তার ওনার দুই বছর আগে বাইপাস সার্জারি হয়েছিল তারপর পরে আমরা ওনার যে ফিস্টুলা ছিল তো সে ক্ষেত্রে আমরা सक्सेसफुली অপারেট করলাম এন্ড پیشنট ইজ নাও ডিজিজ ফ্রি আপনি কার একটা কথা বলি যেটা এই রেকারেন্স প্রবাবিলিটি আবার কামব্যাক করেছে উনি বললেন আয়ুর্বেদে কি সেই সম্ভাবনা কতটা থাকছে বা কিভাবে থাকছে ম্যাক্সিমামই নেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যানোরেক্টাল এরিয়ায় কিছু হিমোরয়েডাল প্লেক্সাস হয় ঠিক আছে হিমোরয়েডস তে প্যাথোলজিক্যাল সিরকম নেই মানে হিমোরয়েডস যে রোগ শুধু সেটা নয় কিছু এরকম আমাদের ব্লাড ফিল হিমোরয়েডস আমাদের ঠিক অ্যানোরেক্টাল এরিয়ায় থাকে সেটা সবারই আছে আমার আপনার সবারই আছে এবার তার বাউল মুভমেন্টটা ঠিকঠাক না হওয়ার জন্য ডাইজেশনটা ঠিকঠাক না হওয়ার জন্য সেটা ধীরে ধীরে তখন ইনগর্জ হয়ে যায় আর কোনো কোনো এতটাই হয়ে যায় যে তখন আপনাকে সেটা রিমুভ করতেই হবে তখন আর কোনো রকম ভাবে ওই কারণে আমি ওই ডিগ্রির ব্যাপারটা আগে বললাম যে ওটা কোন ডিগ্রিতে আছে যদি সেটা ফার্স্ট ডিগ্রিতে থাকে তো সে ক্ষেত্রে কি হয় শুধু মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে ঠিক হয়ে যায় অনেকের ক্ষেত্রে ব্লিডিং হওয়ার একটা প্রবাবিলিটি আমি দেখেছি শুনেছি যে ব্লিডিং হচ্ছে মারাত্মক রকম হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কি মানে আমরা যদি জেনারেল হিউম্যান অ্যানাটমিটা দেখি তাহলে কিছু কিছু এরিয়া আছে মানে একটা পার্টিকুলার এরিয়া আছে ওখানটাই যদি পাইলসটা ডেভেলপ করে তাহলে খুব ব্যথা হবে হয়তো ছোট ফার্স্ট ডিগ্রিতে কিন্তু প্রচুর পেন হচ্ছে আবার একটা পার্টিকুলার জায়গা আছে ওখানে হলে একদম পেন হবে না হয়তো হিউম্যানয়েডসটা আরও বড় তো লাইকলি কিছু কিছু ব্লিডিং পাইলস হয় আবার কিছু কিছু নন ব্লিডিং পাইলস হয় সেখানে হয়তো পেশেন্ট বুঝতে পারে কি আমার এইরকম একটা ছোট মাস মতো হয়ে গেছে মোটর ডানার মতো একটা ছোট মতো কিছু একটা মাস আমি ফিল করতে পাচ্ছি সেটা কখনো কখনো বেরিয়ে আসছে আবার কখনো কখনো ভেতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে তো এইরকম ডিফারেন্ট সিমটমস পেশেন্টস পাই কিন্তু যে কোনো সময় যদি ডিউরিং পটি ডিউরিং বাবেল মুভমেন্ট যদি কোনো রকমও মাসল মাস বা এরকম ফিল হয় তো সেটা অবশ্যই একবার চেক আপ করানো উচিত কারণ যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে যদি ইনিশিয়াল ফেজ থেকে ট্রিটমেন্ট করা যায় তাতে মিনিমাল কমপ্লিকেশনস আমরা তাড়াতাড়ির মধ্যে সুস্থ হয়ে যেতে পারি একদম একদম ঠিক আর্থারাইটিস প্রসঙ্গে একটু আসি কারণ বহু পেশেন্ট থাকেন যারা আর্থারাইটিসে ভুগছেন এবং আমরা চলতে ফিরতে শুনতে পাই যে কোমরে ব্যথা একটু গ্রাম বাংলাদেশ কারণ আমি আমি জানি এটা আমিও মানে বাইরে যখন বেরোই আমরা তখন বুঝি যে সিটিভিএনের এই অনুষ্ঠান তো বহু গ্রামগঞ্জের মানুষ দেখেন তো তাদের জন্যই হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা মানে হাঁটুতে ব্যথা আর কোমর কোনোরা বলেন ডাক্তারবাবু মাজা বলেন মাজায় ব্যথা তো এটা আমি খুব সুনভ্যস্ত তো তাদের জন্য মানে এটা কিন্তু যারা কলকাতার দিকে রয়েছেন শহরতলিতে রয়েছেন তাদের তো বলছি পাশাপাশি আমি অনেক বেশি বলছি গ্রামগঞ্জের মানুষের জন্য এই মাজায় ব্যথা আর হাঁটুতে ব্যথা এর থেকে কি করে মুক্তি পাবেন বা আয়ুর্বেদে কি তার কোনো চিকিৎসা রয়েছে আমি যাব স্যারের কাছে কিন্তু তার আগে একজন ফোনে রয়েছেন কে আছেন ফোনে হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার ডাক্তার বাবু নমস্কার ম্যাডাম আপনাকেও স্বাগত আপনি কোথা থেকে বলছেন ম্যাডাম আমি সরি স্যার আমি দমদম থেকে বলছিলাম আপনি দমদম থেকে বলছেন আপনার নামটা আমার নাম মিতা রয় আচ্ছা মিতা কার জন্য জানবেন আপনি আমার মায়ের জন্য বেশ কথা বলুন স্যার ওনার সেভে হুম डायबिटिस डायबिटिकलिटिकलिटिका কিন্তু ডায়াবেটিসটাকে কি উইথ দ্য আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টস সেটাকে খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করা যেতে পারে আচ্ছা রেস্ট থাকলো ওনার হাইপারটেনশন আর তার সাথে সাথে কিডনি ডিসঅর্ডার সেইগুলো একবার দেখে নিতে হবে যে এখন কোন লেভেলে আছে আর তার সাথে সাথে খুব কম সময়ের মধ্যে আমি আশা করছি যে হাইপারটেনশন আর আমরা কিডনি ডিসঅর্ডারের প্রবলেমস গুলোকে সর্ট আউট করতে পারবো ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওনাকে একটু লং টার্ম মেডিসিনস খেয়ে যেতে হবে সাথে সাথে আর যখন একটা সময় পরে যেটা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্টে হয় কি নর্মালি আমি জেনারেল প্রসিডিওরটা বলছি কি হয়তো আমার কাছে পেশেন্ট আসছে পেশেন্ট ইনসুলিন নেয় হয়তো এক বছর বা দু বছর ধরে পেশেন্ট ইনসুলিন নিচ্ছে এবার এরকম একটা স্টেজে আসছে সেক্ষেত্রে আমি দুমকোর তার ইনসুলিন স্টপ করতে পারি না আমরা আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট শুরু করি পঞ্চকর্ম চিকিৎসা দিই কারণ আগে কজটাও জানতে হবে যে কি কারণে তার ধীরে ধীরে এই ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে হয়তো দেখা গেল কি তার ফুড হ্যাবিট খুব ভালো তার এমনি রুটিন খুব ভালো কিন্তু পেশেন্ট প্রচণ্ড স্ট্রেসে আছে এবার ওই স্ট্রেসের কারণে কি হচ্ছে ডিজিজটা আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে 
এরকম আমাদেরকে স্ট্রেসের ট্রিটমেন্টটা আগে করতে হবে স্ট্রেসটা যদি আমি ঠিক করতে পারি তাহলে দেখবেন সুগার লেভেলটা অনেকটা ধীরে ধীরে নর্মালাইজ হয়ে গেছে তাহলে তো সুগারটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বেড়ে থাকছে এই কারণে যে স্ট্রেসটা বেশি তো লাইকলি এবার ডায়াবেটিসের জন্য ধীরে ধীরে কিডনি ডিসঅর্ডারটাও শুরু হয় এবার তখন আমাদেরকে কিডনি ডিসঅর্ডারটা দেখতে হবে যে এক্স্যাক্টলি কী কী অসুবিধা হচ্ছে তো লাইকলি ওই রকমভাবে যা মেডিসিনের অ্যাডভাইস আছে কিছু পঞ্চকর্ম চিকিৎসা আছে এগুলোর থেকে উনি খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে একটা নর্মাল লাইফে মানে একটা শেডিউল লাইফ লিড করতে পারেন বা ভেরি গুড যারা আপনারা যোগাযোগ করতে চাইছেন এবং যারা আয়ুর্বেদ চিকিৎসার আন্ডার অবজারভেশনে আসতে চাইছেন অন্য অনেকে হয়তো চিকিৎসা করাচ্ছেন কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা কনসালটেন্সি কিন্তু নিতে পারেন আসতে পারেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের দেখুন হেল্পলাইন নাম্বার রয়েছে ওখানে ফোন করে নিন বিরাটিতে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ রয়েছে সেখানে আপনি এসে ডাক্তার ওদের সঙ্গে কথা বলুন এবং বারবার করে স্যার যেটা বলছেন শশাঙ্ক চৌধুরী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট চিকিৎসক উনি যেটা বলছেন যে আপনার যতটা ট্রিটমেন্ট আপনি করিয়েছেন এবং আপনার রিসেন্ট টাইমে করা যে সমস্ত প্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনিংগুলো রয়েছে তার রিপোর্টগুলো আপনি নিয়ে আসুন নিয়ে আসলে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আবার ফার্দার আরেকবার আসা আরেকবার ডাক্তার ওদের সঙ্গে ভিজিট করা তার প্রয়োজন হবে না সেই রিপোর্টগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা আপনাকে বলে দিতে পারবেন যে পেশেন্টকে কি অবস্থা এখন রয়েছে এবং তার জন্য আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্টটা কতটা অ্যাপ্লিকেবল হবে কিভাবে হবে এবং কতদিনের মধ্যে মোটামুটি আপনাকে একটা আইডিয়া চিকিৎসকরা দিয়ে দেবেন যে এই সময়ের মধ্যে শেষ হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু স্যারকে জিজ্ঞেস করি আমি জানি না স্যারের উত্তর দেবেন কি না বিভিন্ন জায়গায় না আয়ুর্বেদ চিকিৎসাটা অ্যাকচুয়ালি যেটা আমাদের হয় আমরা যখন বাইরে বেরোই বিভিন্ন জায়গায় আমরা আয়ুর্বেদের জন্য প্রতিষ্ঠান দেখি কিন্তু আবার আমরা পাশাপাশি এটাও জানি যে আয়ুর্বেদের নামে বহু নন রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার্স তারাও প্র্যাকটিস করছেন হ্যাঁ তো এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এদের কাছে ট্রিটমেন্ট নেওয়াটা এবং একজন রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিশনার্সের কাছে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী আছে অনেকটাই পার্থক্য আছে মানে পুরোটাই তো ডিফারেন্ট আপনি ভাবতে পারেন মানে ফর বিং মানে একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে নিজের সাড়ে পাঁচ বছর দিতে হয় এই যে কোর্সটা বিএএমএস ব্যাচেলার অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সার্জারি এটা ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স যেটা এমবিবিএস এর ক্ষেত্রেও ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স হয় মানে ফোর অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স এর কলেজ থিওরি অ্যান্ড ওয়ান ইয়ারের ইন্টার্নশিপ এটা হচ্ছে বেসিক জিনিস তাহলে একজন কেউ আয়ুর্বেদিক ডাক্তার হতে পারে তো আর তার জন্যই গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রেশনও দেয় এবার এই সাড়ে চার বছর তো মনে করুন কেউ ঘোরাফেরা করে না তারা তো পড়াশোনা করে কারণ ওই মিনিমাল টাইমটা দরকার একটা হিউম্যান বডিকে জানার জন্য একটা প্রত্যেকটা সিস্টেমকে জানার জন্য তো যে মনে করুন হয়তো এমনি শিখে গেছে বা বাস চলে আসছে এর কাছে ওর কাছে জেনে পড়ে তো সেটা জানা যায় কমপ্লিকেশনসগুলো কি হতে পারে আমি যেমন একটু আগে বলেছিলাম ইমপ্লিমেন্টেশনটা ঠিকঠাক করেন প্রচার করে বা কিছু করে পেশেন্ট পাচ্ছে না আলটিমেটলি কি হচ্ছে পেশেন্ট তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকের মানুষের জন্য শোনা খুব দরকার যেটা স্যার বলছেন ডক্টর শশাঙ্ক চৌধুরী আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আমি যেটা আমি আগেও বলেছিলাম কি এভিডেন্স বেসড ট্রিটমেন্ট আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখুন যখনই আপনারা কোনো ডিজিজের কথা বলছেন আমি কিন্তু রিপোর্টসের কথা বলছি রিপোর্টস কেন দরকার রিপোর্টসটা শুধু আমার জন্য দরকার এটার জন্য নয় রিপোর্টসটা কিন্তু পেশেন্টসের জন্য দরকার পেশেন্ট নিজেও ভিজুয়ালি দেখতে পারবে যে আমার ইউরিয়া ক্রেটিনটা আগের থেকে ভালো হয়েছে আমার ব্লাড সুগার লেভেলটা আগের থেকে ভালো হয়েছে সিমটোমেটিক্যালি তো পেশেন্ট বুঝতে পারছে তো ওই জন্য এভিডেন্স বেসড ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি রিকোয়ার্ড যেখানে আমরা এভিডেন্সগুলো আরও তাড়াতাড়ির মধ্যে ভালো করে পেতে পারি একদম তাই বেশ আমরা লিভার নিয়েও আলোচনা করব লিভারের ক্ষেত্রেও আমি যেটা শুনেছি আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করব আজকে না হলে আমরা পরের দিন নিশ্চিতভাবে ওনাকে পাবো পরের অনুষ্ঠানে যে লিভার ডিজিজ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য যে কারণ প্ল্যান্টেশনের ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন একটা পদ্ধতি কিন্তু সেটা না করে কি করে আবার সেটাকে কার্যক্ষমতা লিভারের বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে কারণ আমি একটু আশাবাদী হলাম কারণ স্যার বলছিলেন যে কিডনিটা ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন করা বা ডায়ালিসিস করা সেটাকে আবার নিজের মধ্যে তাকে রিজেনারেট করে তার যে পাওয়ারটাকে আবার তৈরি করে এটা খুব বড় ব্যাপারের কায়ুর্বেদের ক্ষেত্রে 
আমাদের হাতে খুব কম সময় রয়েছে আপনাদেরকে আরও আরেকবার বলে রাখি যে যারা ফোন করতে চাইছেন সরাসরি হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করুন যোগাযোগ করবার চেষ্টা করুন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আপনাকে পুরোপুরিভাবে অ্যাকোম্পানি দেবে এবং সেখানে গ্রুপ অফ ডক্টরস রয়েছেন তারা প্রত্যেকে রেজিস্টার্ড প্র্যাকটিসনার্স দীর্ঘদিন ধরে আয়ুর্বেদ নিয়ে তারা চর্চা করছেন পড়াশুনো করে এসছেন তারা সাড়ে পাঁচ বছরে যেটা স্যার বলছিলেন যে পুরো কোর্স কমপ্লিট করে তারা মিনিমাল টাইম ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স পড়তেই হয় তারপর তো আরও স্পেশালাইজেশন আছে তার জন্য পরে এমডি হয় এম এস হয় তো এরকম প্রত্যেকটা ডিভিশন তারপর ভাগ হয়ে যায় এমবিবিএস যেরকম এলাপেথের ক্ষেত্রে আপনাদের এটা করতেই হবে আর ডেফিনেটলি ঠিক মানুষ কি করে আমি একটু জাস্ট দিয়ে শুরু করি কারণ এখনই হয়তো শেষ হয়ে যাবে কিডনির ক্ষেত্রে মানুষের বোঝার জায়গাটা কোথায় মানে একজন মানুষ তো ফিল করবেন তারপর আসবে যা হোক এই প্রশ্নগুলো নিশ্চিতভাবে মানুষের মধ্যে থাকবে যে আমি ডাক্তারবাবু আপনি আমাকে বারবার করে বলছেন যে আমি যেন ইনিশিয়াল স্টেজে আসি কিন্তু আমি কি করে ফিল করব যে আমার কিডনি খারাপ হচ্ছে বা সেই ইনিশিয়াল স্টেজ কি তার কি কোনো সিমটম রয়েছে এগুলো মানুষ জানতে চাইবেন আমি নিশ্চিতভাবে স্যারের থেকে জিজ্ঞেস করব বাট পরের অনুষ্ঠান অব্দি অপেক্ষা করতে হবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের ক্লিনিক ছেড়ে এখানে এসে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার আপনাদের সবা